வெல்கம் டு ஐஷா ஆரி ஒர்க் இன்னைக்கு நம்ம யூடியூப் கிளாஸில் பீட்ஸ் சுகர் பீட்ஸ் வச்சு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு நார்மல் நார்மல் நூல் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஸ்டிச்சிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற நூல் இந்த நூலில் தான் நீங்கள் வந்து பீட்ஸ் லோடிங் பண்ணணும் அப்புறம் நான் ஒரு ஒரு குட்டி மூடி மூடியில் சுகர் பீட் எடுத்துருக்கேன் வாங்க இப்போ எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு பீடாக தான் நீங்கள் லோட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்டிச் பண்ணி பழகணும் இப்போ ஸ்டெயின் ஸ்டிச் எப்படி போட்டோமே அதே மெத்தடில் தான் நீங்கள் போடுறீங்க ஆனால் அதுக்கு உள்ள ரெண்டு பீட் கொடுக்குறீங்க அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட் நீங்கள் ஒரு ஒரு பீடாக கூட போட்டு ஸ்டிச் பண்ணி பழகலாம் ரெண்டு ரெண்டு பீடாக கூட போடலாம் உங்களுக்கு பழகும் போது கொஞ்சம் கேப் வர தான் செய்யும் அதனால் நீங்கள் அதை அதை நினச்சி விப்ஸ் ஆகிடாதீங்க பீடை வந்து இப்படி பின்னாடி இப்படி தள்ளினீங்கன்னா டைட் ஆகிரும் இந்த நூலில் அப்படியே குத்தி இறக்கி பண்ணு உங்களுக்கு சுகர் பீடு இது சேஞ்சஸ் எப்படி சொல்லி கொடுத்தனோ அதே மெத்தடு தான் உங்களுக்கு சுகர் பீட் லோட் பண்ணுறதும் பார்த்தீங்களா ரெண்டு பீடு எடுத்து அதில் அப்படி இந்த விரலில் தள்ளணும் நீங்கள் இந்த விரலில் எப்படி தள்ளி இப்படி ஊசி அப்படி பின்னாடி தள்ளிட்டு போனால் அப்படி இப்படி நல்லா டைட் ஆகிரும் உங்களுக்கு நல்லா நேர்க்கமாக வரும் இப்படி குத்தி இறக்கி பாருங்க ஓகேங்களா நீங்கள் ஒரு பீடாக கூட நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி பழகலாம் ஸ்டார்டிங் வாங்கி பாருங்க கீழே வந்து நூலை சுற்றி கொடுக்கணும் பாருங்க ரெண்டு ரெண்டு பீ சுகர் பீடாக எடுத்து ஸ்டிச் போட இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் கேட்கலாம் ஏன் ரெண்டு பீடாக தான் ஸ்டிச் பண்ணுமா நாலு பீடெலாம் ஸ்டிச் பண்ணால் நாலு பீடு ஸ்டிச் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நாலு பீடு போட்டு நான் இப்போ ஸ்டிச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்படி நாலு பீடு லோடு பண்ணி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ளவுஸில் பாருங்கள் இப்படி லூஸ் கிலோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைட்டாக பிடிச்சிட்ருக்கோம் ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் ப்ளவுஸில் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப லூஸாக இருக்கும் அதனால் நாலு பீடு எப்போவுமே நீங்கள் கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமும் ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒர்க் பண்ணோம்னா நீங்கள் ரெண்டு பீடு மட்டும் தான் போட்டு ஸ்டிச் பண்ணணும் நாலு பூ நாலு பீடு மூணு பீடு அந்த மாதிரிலாம் போட்டு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணக்கூடாது ரெண்டு ரெண்டு பீடாக தான் போடணும் இப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா ஃபினிஷிங்காக வரும் டைட்டாக பிடிச்சிட்ருக்கும் ப்ளவுஸில் இல்லைன்னா நிறைய லூஸ் வரும் இங்கே பாருங்கள் எப்படி பிடிச்சிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா இல்லைன்னா இப்படி தள்ளினோன்னா அது எவ்வளோ லூஸ் வந்துச்சு பாருங்கள் இது நான் துளி பிராண்ட் நோடியில் யூஸ் பண்ணுறதுனால பிகினர்ஸ்க்காக சொல்லி கொடுக்கணுன்றதுக்காக இந்த நீடில் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு ஆறு ஏழு வீடு அந்த மாதிரி தான் லோட் பண்ண முடியும் இது இதுவே வந்து நீங்கள் நார்மல் லைன் நீடில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் வீடு வந்து நிறைய லோட் பண்ண முடியும் லோடிங் பண்ணணும் எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி கப்பில் கொட்டி நீங்கள் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா பொறுமையாக எடுத்து போட்டு பழகுங்க ஃபஸ்ட்டு பழகும் போது எப்போவுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பாருங்க இந்த வெ விரலில் இங்கே பாருங்க அப்படி பிடிச்சிருக்கேன் விட்டால் நாலு பீடம் கீழே போயிடுது இப்படி ரெண்டு பீடம் மட்டும் அப்படி தூக்கிட்டு ரெண்டு பீடம் தள்ளிட்டு இந்த ஊசி பாருங்கள் அப்படியே பின்னாடி தள்ளுறேன் பாருங்க இப்படி இருக்கிறேன் நூலை இப்படி தள்ளுனா பின்னாடி போய் டைட் ஆயிடுது உங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு பீடாவே நீங்க ஸ்டிச் பண்ணி பழகணும் சில பீடு வந்து ஓல்ஸ் குள்ள நுழையாது அதனால அந்த பீடெலாம் விட்டுருங்க
பொறுமையா பழகினாலே உங்களுக்கு எல்லா ஸ்டிச்சஸும் நீங்க ஈஸியா கத்துக்கலாம் நல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம வீடியோவை பொறுமையா பார்த்து கத்துக்கோங்க வேகமா கத்துக்கணுன்றதுக்காக ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு புரியாது சரிங்களா நீங்க பொறுமையா பார்க்கணும் ஒரு ஒரு வீடியோவும் ஊசிய பாருங்க அது மாதிரி இப்படி குத்தி இறக்கி இப்படி சுத்தி இப்படி சுத்தி இப்படி தூக்குறேன் இப்படி சுத்தி இப்படி தூக்குறேன் சேஞ்சு வச்சு எப்படி உங்களுக்கு போட சொல்லி கொடுத்துடும் இப்படி சுத்தி தூக்குறோம் அதே மாதிரி தான் சுத்தி சுத்தி இதை பண்ணுற மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த இந்த பீட்ஸ் லோட் பண்ணுறது நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க என்ன ஒன்று பீடு அதில் லோட் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுக்காக இதெல்லாம் நமக்கு வராது அப்படின்லாம் நினச்சி நீங்கள் வெப்சாயிடக்கூடாது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் பெகினர்ஸ்க்கு பொறியுன்றதுக்காக தான் நான் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பீட்டு இதில் லோட் பண்ணி சொல்லி கொடுக்குறேன் இல்லைன்னா நம்ம நார்மல் அயன் ஏடில் பீட்டை ஃபுல்லாக லோட் பண்ணி கடை கடைன்னு ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஏ பாருங்க இல்லை இந்த மாதிரி இந்த இன்னொடியில் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் லோட் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது இதில் டவுட் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நீங்கள் நாட் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த சைடில் லாக் வீடியோ எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே குட்டியாக ஒரு லாக் போட்டுக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் பீடுன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் கட் கட் பீடுன்னு சொல்லுவாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒரு வீடாக தான் ஸ்டிச் போடணும் இந்த மாதிரி குட்டியாக ஹோல்ஸ் இருக்கும் ஹோல்ஸ்குள்ளே லோட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இது வந்து சுகர் பீட் மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டாக ஸ்டிச் போட முடியாது ஒரு ஒரு பீடாக தான் ஸ்டிச் போடணும் கிளாஸ் பீட் வந்து இதுவும் அப்படி தான் நீங்கள் ரெண்டு பீடு மூணு பீடு அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெண்டு விழும் வளையும் இந்த பீடை யூஸ் பண்ணும் போது நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக யூஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து கிளாஸ் கையை ஏதாச்சும் ஏதாச்சும் கிழிச்சிடும் ஏதாச்சும் காயம் ஏற்படுத்திடும் ஒரு மாதிரி கீரல் விழ விழுற மாதிரி இருக்குது பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த கிளாஸ் பீடை அதே மெத்தடு தான் நீங்கள் பீடை உள்ள தள்ளி கிளாஸ் பீடை உங்கள் ஊசியால் ஊசியை பின்னாடி தள்ளினீங்கனாலே உங்களுக்கு நெருக்கமாக லாக் ஆகிடும் இப்போ இந்த விரலில் நீங்கள் சுண்டு விரலில் கூட சுண்டு விரலில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த விரலில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் ஊசி அப்படியே பின்னாடி தள்ளி அப்படின்னு கீழே நூலில் நீங்கள் இழுத்திங்கன்னா ஊசி தானே அப்படியே பின்னாடி போயிடும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு டைட் ஆயிரும் இப்படியே நீங்கள் எங்கே குத்துனீங்கன்னா லூஸ் ஆயிரும் இப்படி தள்ளினாலே உங்களுக்கு டைட் ஆயிரும் அப்போ நெருக்கமாக வந்து ஸ்டிச்சு உங்களுக்கு போட்டு போட்டுடலாம் நீங்கள் பாருங்கள் பிகினர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி த குட்டி மூடி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக கொட்டி ஒன்று ஒன்றா ஸ்டிச் பண்ணி இந்த மாதிரி பழகுங்க நிறைய லோட் பண்ணி பழகாதீங்க உங்களால் பிடிக்க முடியாது ரெண்டு ரெண்டாக எடுத்து அந்த மாதிரி பழக்குங்க ரெண்டாக எடுத்தாலும் ஓகே நீங்கள் ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு கிளாஸ் பீடு எடுத்தாலும் ஸ்டிச் பண்ணி பழகினாலும் ஓகே நூல் வந்து பிசுறு வந்துருச்சுன்னா விட்டுட்டு மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அந்த பிசுருடையே ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பாதியில் கட் ஆயிரும் அப்புறம் நீங்கள் எதாவது ப்ளவுஸ் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா அந்த எல்லா ஒர்க்குமே உங்களுக்கு வந்துடும்
ஏதாவது மாட்டி மா மாட்டிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பிசுடம் வந்துச்சுன்னா ரிலீஃப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதிலே போட்டு இழுத்து இழுத்திங்கன்னா நூல் வந்து கட்டாயிரும் கீழே அப்படி நீங்கள் எல்லாத்தையும் பிரிச்சுட்டு மறுபடியும் நீங்கள் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஊசி எப்படி பிடிச்சிருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க எப்படி ஊசியை பிடிச்சி பழகணுன்றதுலாம் நீங்கள் மெத்தடு ட்ரிக்ஸ்லாம் பார்த்து பார்த்து கற்றுக்கிட்டால் தான் ஈஸியாக உங்களுக்கு வரும் சப்போஸ் பீட் வந்து உங்களுக்கு ஊசியிலே மாட்டி நின்றுச்சுன்னா இந்த விரையில் வச்சு இப்படி தள்ளுங்க உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி போட வரலன்னா ஒரு ஸ்கேல் வச்சு கோடு போட்டுக்கோங்க கோடு போட்டு அந்த கோடு மேலே போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல நாட் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம பெரிய பீட் வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த இடத்துல நூல் அப்படி தூக்கி இந்த ஒரு லாக் போட்டுக்கலாம் லாக் போட்டு இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய பீட் இந்த பீடை நீங்கள் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு பீடாக தான் ஸ்டிச் போடணும் இந்த பீடுக்கு நடுவில் நீங்கள் சுகர் பீட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி மைண்டு தான் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணால் பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணக்கூடாது ஒரு பீடு தான் போடணும் இது வந்து பெரிய சைஸ் இருக்குது அப்படின்றதுனால இந்த ஊசியில் ட்ரை பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு நாலு பீடு அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்க முடியுது நான் நார்மல் லைன் இடையில் வச்சு எப்படி உங்களுக்கு பீடு நிறைய லோட் பண்ணுறதுன்னு சீக்கிரமாக உங்களுக்கு கிளாஸ் போடுறேன்
பிகினர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சுகர் பீட் யூஸ் பண்ணி குட்டி குட்டியாக இருக்கிறவங்களால கற்றுக்க முடியல அப்படின்னு நினச்சி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய பீட்ஸ் வாங்கி இதில் வந்து உங்களுக்கு ஓல்ஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து ஒரு ஒரு பீடாக ஸ்டிச் பண்ணி பழகுங்க ஃபஸ்ட்டு சுகர் பீட் தான் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி பழகணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை இது நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி பழகிட்டிங்கன்னா அப்புறம் சுகர் பீட் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ண அந்த ஸ்டிச் வந்து உங்களுக்கு எப்படி போடணுன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ நீங்கள் சுகர் பீட்லேயும் ஈஸியாக பழகிடலாம் ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் குட்டி ஒரு லாக் போட்டுக்கோங்க மேலே லாக் போட்டு நுழைக்கல அப்படி எழுதுக்கோங்க ஒரு சுகர் பீட் ஒரு ஒரு பர் உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி தான் நீங்கள் இந்த இது இது இந்த சுகர் பீட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் மறுபடியும் குட்டி பால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த மெத்தட் பிடிச்சிருக்கோ ஒரு சு ஒரு சுகர் பீட் ஒரு பால் இந்த பெரிய பெரிய சுகர் பீ பெரிய பீடு வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இது குட் கீழே உள்ளேயும் நம்ம குட்டி சுகர் பீடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பேசிக் இந்த ஸ்டெயின் செயின் ஸ்டிச்சை வச்சு தான் நீங்கள் நான் எல்லா பீடையும் நீங்கள் லோட் பண்ணுறீங்க இப்போ நீங்கள் இதை ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக இதை நீங்கள் நல்லா கற்றுக்கிட்டாலே நீங்கள் ஆரி ஒர்க்கில் முக்கால்வாசி ஸ்டிச்சிங்கை வந்து ஆரி ஒர்க்கு இந்த ஸ்டிச்சை வச்சு தான் நீங்கள் ஃபுல்லாக முடிக்க போகிறீங்க சில பீடு ஊசியில் நுழையில் என்ன விட்டுருங்க அதை போட்டு குத்தி எடுத்துகிட்டு இருக்காதிங்க அப்புறம் போடும்போது உங்களுக்கு இப்படி தள்ளினா போகாது அந்த அந்த சுகர் பீட் வந்து அதனால் கஷ்டப்பட்டு தள்ளி போடாதீங்க அதை கீழே போட்டுருங்க பார்த்திங்களா அந்த பீடை வந்து நான் கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி தரதுக்கு அப்படி தான் போகுது அதனால் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப தள்ளும் போகுது அதனால் அந்த பீட்லாம் தூக்கி போட்டுருங்க உங்களுக்கு சீக்கிரமே நான் ஆறு எண்ணாட்டி எப்படி போடுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து இங்கே கோதுமை வச்சு எப்படி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் கோதுமை பீட் இப்போ வந்து கோதுமை பீட் வந்து வந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை பீட் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஆஃப் ஐட் போல் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு கோதுமை பீட் கோதுமை பீடை வந்து சிங்கிளாக தான் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணணும் இது எடுத்திங்க பார்த்தீங்களா ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துகிட்டு ஒரு குட்டி சுகர் பீடை எடுத்து ஒன்றா ஸ்டிச் பண்ணதுனால இதையும் அது மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் லாங்காக இருக்குது பார்த்திங்களா இதே பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அதனால் தனித்தனியாக தான் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் இப்படி ஊசியை கிராஸாக வச்சு எடுங்க இந்த பீடு கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கிறதுனால இப்படி நேராக தூக்க முடியாது இப்படி ஊசி அப்படி கிராஸாக வச்சு இப்படி தூக்குங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் 
உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குதோ பீட்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கொடுக்கணும் என் இப்போ வந்து ஒரு கலரில் கூட நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது மார்க்கெட்டில் கலர் பீட் கூட உங்களுக்கு ஏதாவது கலர் பிடிச்சா கலர் பீட் கூட நடுவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப வரலையும் ஃபோர்ஸாக இழுக்காதீங்க கீழே நூல் கட் ஆகிடும் சரிங்களா நூலை மெதுவாக ஹேண்டில் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சப் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே நம்ம நாட் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் என் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் Thank you for watching friends.